na ulimwengu unapoadhimisha siku ya ndovu ambayo huadhimishwa kila tarehe mbili mwezi Agosti wito umetolewa kwa Kenya kushirikiana na asasi husika ili kupunguza visa vya wanyamapori kuvamia binadamu au hata binadamu kuvamia wanyamapori na kuwaua kisa cha hivi karibuni kilichokuwa juma moja hivi lilopita ambapo wakazi wa Kajiado kule Rombo walivamia na kumuua ndovu ama kuwaua ndovu watatu kulipiza kisasi cha ndovu hao kuvamia mashamba yao na kuharibu mali na vile vile kuwa Clement Masombo anaarifu zaidi Lengo la maadhimisho haya ni kuhamasisha umma kuhusu kupungua kwa kasi kwa idadi ya ndovu Shirika la wanyamapori nchini KWS limewataka wa Kenya wanaoishi karibu na mbuga na hifadhi za wanyamapori kuwa makini na kuripoti visa vyote kila wanyamapori wanapovamia maboma na mashamba yao. Wakizungumza siku ya Alhamisi kwenye hafla ya kuadhimisha siku ya Simba duniani kaunti ya Meru, wakuu wa shirika hilo walisema kuwa ipo haja mbinu mwafaka ya jinsi jamii zinazoishi karibu na mbuga zitaishi na wanyamapori bila visa vya uharibifu. Uh during dry seasons and sometimes when we have issues of uh, vandalism of the fence we have uh, elephants straying into the community land we've uh, received a lot of reports of uh, crop destruction human injuries from uh, human elephant conflict and sometimes predation from hyenas and lions wanasema kuwa kwa ushirikiano na jamii itakuwa rahisi kwa usika kuweka mikakati ya kupunguza visa vya uvamizi wa wanyamapori kwa raia na kusababisha uharibifu wa mimea with this we have developed uh, intervention measures one uh, we've realized we cannot work without the community and two we also realized we cannot work uh, without multi agency approach and non state actors and with this we've partnered uh, with the county government we've also partnered uh, with the national government uh, administrative officers from our end uh, sometimes we have challenges of human wealth conflict that um, at times it takes too long for uh, for the challenges to be addressed especially on issues uh, concerning compensation haya yanajiri huku takwimu za shirika la KWS zikionyesha kuwa kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022 angalau watu 370 walipoteza maisha kutokana na uvamizi wa wanyamapori huku wengine zaidi ya 2000 wakijeruhiwa kutokana na uvamizi huo familia nyingi zimeachwa kwa upweke baada ya wapendwa wao kuuawa aidha na ndovu ama kuliwa na simba. Ina uzuni mwingi kumpoteza baba yangu ambaye aliuliwa na ndovu eh, wiki iliyopita. Nilijuzwa nikuwa shule mahali ambapo mm, nilikuanga NYS. Baba yangu ndiye mmoja ameuliwa hapo na ndovu akichunga ngombe zake. Na tulikuwa tunamtarajia sana kama mimi nimefanya masomo mpaka form 4 alikuwa natarajia nipeleke pale pengine ama niajiriwe mwaka huu pekee watu watatu wameripotiwa kuwa wana ndovu kaunti ya Meru japo wakuu wa shirika la KWS wanasema kuwa visa vya wanaotaka kulipwa fidia ni vingi tayari shirika hilo limetoa shilingi milioni na themanini kama fidia kwa wote walioathirika kutokana na uvamizi wa wanyamapori Clement Masombo KTNU Kwa kwa wizara elimu kupitia shirika moja la kijamii wameanzisha